あれよ痛い痛いこれやっぱなんかちょっと出てるわ、うん、あのあれよなんかね怖い話そうそうコメントで撮ったっちゃん、うん、あの山での不思議な体験、うん、あれをしてくれそうねあれを一旦木綿の話うん<笑>いやお前笑い事じゃないよね<笑>マジで怖かったえー、っとねお父さんが自分で仕事を受けて始めた頃うんうんもうじいちゃんから変わってすぐいやいやえじいちゃんがまだ親方はしよったけど、うん、何歳ぐらいえー、っとね2 <笑> 6だね、自分で親おじいちゃんと喧嘩して「うん、いらん」って言うからもうそれぐらいなら俺自分で買うっつってああ機械を機械を買ってすぐやったから、うんうん、もうめっちゃ怖かった<笑>もうお父さんもあんねんこれなんでやろうねじゃど,どういう時にどう出てきたとまあまあ先にね田舎ってさ不思議な話がいっぱいあって、うんい,ね、でいろんな不思議な話があると、うん、川に行っとったらこういうことがあったとかねカッパと相撲をしたっていう人もおるしねうんまあそういうのもあるんだけど<笑>おじいちゃんたちがこそこそこそこそそういう話があったよねって話してたけどうん何ちゅうとかなみんな教えて教えてってほら怖い。うん話聞きたいや、うんうんうん、って言うけどもずっと教えてくれるのよへえー、なんかあ人に話すような話じゃないってみんな話してくれるんですよへえー、でちょっとお父さんの年上ぐらいから「前はそういうことがあったもんな当たり前のように」って、うん「今はなかなか見らんなったな」とかいう話をしようってお父さん自体もね怖い経験って、うん、あのしたことがなかったから、うん、えー、そんな山の中にはなんかそんなのがあるんだろうかいつか自分も行き当たるんだろうかぐらい思った時に一回だけ夕方ね、うんまあ、その頃ほらお昼は一生懸命仕事するからお客さんが「まさかくんちょっとうちの山の仕事外に見てくれんか」って言って「もう分かりました」って喜んで夕方も薄暗くなるのにもう慌ててそのお客さんの軽トラに乗り込んで助手席にペコッと座ってで「ここがこうでこうで」って言って終わっ一方終わってもう。さあ帰ろうかーってなって、うん、帰りはあっちにとあっちに出た方がもう近いわーっていう話でちょっと来た道と違う道をこう回ったことがあって、うんうん、そしたらねもう周りが薄暗くてこう木がシルエット、うんうんうん、木の向こうにはなんかこうちょっと空のこう隙間がこう見えるようなちょうど今ぐらいうんそうね、うん、でそんなところをこうライト照らしてガラガラガラってもう軽トラがやっと通るような道をこうしとって。なんかふとねズワーッと鳥肌が立ったから、うん、パッて運転その人は運転してくれよって何気なく窓からこうやって左見たら、うん、もうそのお前は一旦もんめてるけどあれ何だったかわからない<笑>本当にあの<笑>木から木に白い物体もう本当カーテンみたいやけどそれがほらその。<笑>暗い中に何か白いのがこうじゃなくて、うん、もう本当にもう真っ白あの光がさんさんと浴びてるっていうかもうシルクのような真っ白の、うん、もう真っ薄ぐらいのにそれだけははっきり真っ白く見えるような、うんうん、はっきりした形のカーテンみたいなのがブッブッブッブッってもう木に残像が残るぐらいのスピードブンブンブンってなんか不定期な動きで。うん、もう力気にそのほらよう車とかでさなんか明かりが反射して窓ガラスに映ってもうそんなんじゃないですか,、ね、<笑>か光がふわっふわとかじゃないよ、うん、もう本当に薄暗い山の中なのに、うん、もうどこから見てもはっきりこう分かるようなカーテンみたいなのが力気にブッブッブッブッブッってこうもうそれ見た時ずわっとして<笑>もうお尻までキュンキュンしながらずわっとして。で隣のおじちゃんが前向いて運転してるのにもう声かけも切らんへえゾワーッとしてずっと目だけ離せずこう見とったけど<笑>そして通り過ぎてやっと民家があるところへんまでで
ていうか、気づきました途中、なんか気づきませんでしたって言ったら、いや、何がとか言って、いや、すっごいもう、もう俺も怖くて声も出しきれませんでしたって言ったことは一回だけあったね。まあ、あれ、今でも覚えてる。もう、くっきり。もう、一回だけその。んその一回だけ。えー、もうその何光が当たったとか何かが反射したとかそういうんじゃないもう本当にはっきりは薄暗い中に本当にもう真っ白光って見えるというか光沢があるというか何つうかのもうはっきり見える白いものが暗闇の中をこう残像があったもうブッブッブッって,てもうもうそれじーっと見たらもうずーっと全身に鳥肌が立って一言も話せんかった。笑うやろうけどね<笑>何を神様系の話はほらこの前の動画出したやつでもじいちゃんがほらいつもご飯をあげたりしておるやんとか今,今言っていいとかねほら山に入ったらねあんちゃんというか4番というかお猿さんのことを、まあ、全部の山しか分からんけどお父さん、うん、お前ぐらいの時若い時にあの仕事行って、うん、熟練した山師の人が、うん、に登って、うんこう、砂地をね、うんうん、下げ寄るのを見てわーってすごいお猿さんみたいやって言ったことがあるけど、うんうん、若い19ぐらいの時そしたら急にパッとみんな顔色が変わったから「うん、え何何何?何」って思ったら「よし帰るぞ」ってうちの親父が言うけ「うん、いやなんでなんで帰ると今来たばっかしやん」っつったら「山で猿って言ったらいかん」っつって「もうもう今日は怪我するといかんから帰るぞ」って言われたことがあって、うん、だから林業の人はねこっちだけかもしらんけどねなんか山で猿って言ったらいかんって言われたのとうち辺はねまだもう予想はしてないかもしれんけど黒不条っつってね黒不条、うん、葬式に出た後はいまだにしょるねいまだに何日か山には入る、うん、あの山の神様がね不条がついてるとすごい、うんうん、嫌がるとかねなんか事故が起きるとか言ってね、うん、とあと山の神ね年に3回、うんうんうん、4年に1回は4回の時もあるけどその時にはもう山には入りない、ね、山の神様が木の数を数えるとかね、うんうん、そういうあれがあってねで今はねもうお葬式に午前中出て昼から山に行く人とか、うん、ねあの山の神とかああ関係ねえって気,気がつたんならもうそのままでいいやっていう人もおるけど。うんやっぱ昔の言う人が言うことってさ何か意味があるんだと思うとよ、うんうん、まあ単純にその日は休みましょうね、まあ、お祭りだからっていうだけかもしれんかし、うん、やっぱこの日は絶対上がったらいかんよっていうのはやっぱその俺たちはもうずっと昔のできた頃からね、うん、知ってるわけはないけど、うん、やっぱ何か意味があって、うん、それはやめた方がいいよって言われる。うんてるんじゃないかなと思うからね。まあ、こういう言い伝えっていうか、そういう文化はね、やっぱ守ろうかなと思って。まあ、若い子だけになったらね、なんで仕事行ったらいかんのっていう話やけど、ねまあね。まあ、その代わり、山には行かんで、うん、まあ。トラックの、ね、事務所の周りとか、山に入らんでいい仕事に、ちょっとね。ま、う、あ、ん、して。変わってもらうぐらいでね。昔はもう完全に休ませよったからね。葬式行きました。おもう、四五日来るな、みたいなね。あれも、しかも、なんか、<咳>なんか、親しい人になればなるほど、日数が多くなるほど、ね。中学校とかでほら、うん、おじいちゃん、おばあちゃん、親が死んだ時ともそれで、ね、血縁関係の近さとかでもまだ違う。ああ、それと一緒。それと一緒だろうけどね。へえ。まあ、その、ね、身内の方が亡くなったりしたらその分よただお線香あげるだけじゃなくていろいろねいろいろ段取りから片付けからいろいろ大変やから時間も長いのかは知らんけどんなんせ不条を嫌がるって言ってねうんだからあれやねだから意外と林業はまだね山の神様とか水神様とかす,、ね、すごく気使って仕事するね宮沢ってんだけじゃないやろどうやってろいや多分どこも主流と思うよ。例えば東北の方で言うとまたマタギとか。マタギ。漁師。ああ、うん。の人たちもやっぱちゃんと山の神様とか、ね、ちゃんと叩いてやっぱルールを守って山に入ったり漁したりするってたから、うん、やっぱ今がね、もうみんなそういう時代じゃなくなってなあなあになってきよるだけかもね。うん
、まあ、ちょちょこちょこなんか聞いたりすることもあったな,なんか山の神の日に入ったら危なかったみたいなうん<笑>で怪我したったみたいな、うん、怪我したっていう話も聞いたことあるそうそうだからねやっぱねやっぱそういう話なんか、うん、そういう気持ちで山行きたくないやまあねあーなんか俺葬式出たばっかしだから怪我するんじゃねとか周りもほらそれはそれで危ない周りもこうあいつ葬式してきた後に来て、ね、俺たちが怪我したらどうしてやっていう雰囲気も前はあったからね、うん、だからもうお葬式とか出たら何日か休むっていうのはね、うん、当たり前だったけどだってあの話めっちゃ変わるけどあのあそこのほら伐採する時に周りがシーンとなって窓ガラスとか見てたとか一本の杉を倒す時に、うん、でほら従業員の人が一人も「やめようきれん」って言ったやつああはいはいそういうのもあったあれ話してほしいなお父さんが若い頃に、うん、えっ、ー、としあの知り合いの人からもう少ない本数やったけど、うんもうそのねまだレベルが低いからさ<笑>どんな仕事でもより好みせず頑張って銭湯っていう気持ちで、うん、少ない量の杉の木やったけど、うん、同級生の家やったから、うん、したのよ、うん、杉の木をそしたらなんか途中でそこの地域の人が「すいませんあの木が邪魔やからもうねあの別料金払ってもいいんで」あのー、あの木を切ってくれんかって、うんうん、車とか当たって邪魔になるんですよって、うん、っていうかああいいですよってやっぱほらこっちもありがたいよね,ね地元の商売やから、うん、気持ちよくね難しい木ならをあのプロのチェーンソー使う人形の俺たちが切ってあげようぐらいの気持ちで、うんうん、ああいいですよどれですかこれですかって言って言い寄ったんよね、うん、そしたらね従業員のおじちゃんが一人ねああもう正彦君ごめんってあの木を切るならもう僕は昼から帰らせてもらいますって、うん、あれも雰囲気が、あのー、ただものじゃないっていうかもうすごい異様な雰囲気やって、うん、だからまあ雅彦君が今親方してるからどうにかせえっちゅうならせんこともないけど俺はあの木にチェーンソー入れたくないっていうから「うん、えー、どういうことですか?」って、うん、そうよねでもほら俺たちはもうほらどうにかして地域のためにしてやらんと、うん、どうにかしてやっぱ頑張ると姿を見せんとってあんこそんな感じじゃなかったから、うん、そこで中止にするってやっぱね言いにくくて、うん、いやどうにかしてもう今約束したからもう,そう,そう、ね、どうにかして切ってやらんとじゃあもうその先輩の方には帰りますかって言ったらもうあの木触るな僕は帰るわってうちにもお年寄りとかあるからなんか変な二人とかあったら嫌やからなんかあるよあの木はなんかあるよってやっぱ言うてん今日どんな木やったとそれは普通の木やといや川沿いに立ってる大きな欅の木やったんですけどあ欅うん杉じゃなくてうんそして本当にその人が言うからみんなでドラドラってちょっと見に行ったら、うん、なんかこう祭ってやるようなのがちょっと横にあって「うん、あれ?」っつってで地元の人に「すいませんなんかこれなんか祭っ,祭ってあるようなやつっていうのは何,何があるなんかしめ縄の跡みたいなやつかなんかこうなんかこれ祭ってなんで縄が巻いてやるとみたいなのがあったんだみたいなのがあって<笑>で地元の人にもう一回、うん「すいませんあれなんか祭ってやるみたいやけど」って「あれなんかご神木みたいなあれじゃないんですか?」ってなんか「それだったら僕たちはお祓いとかそういうのもなしにそんなことはできるんですよ」って言ったら「うん、いやいやただの,あの日の神様やから関係ないよ」とか言って「うん、あのもう日の神様、うん、いやだからもうその頃何も知らんからね、うん、何がなんだろう」えそうなんすかって言うけども従業員はもう絶対的な方がいい正彦君も帰ろう帰ろうって言う,、うん、言うけああもうすいませんちょっともううちじゃあのちょっとねあの怖いからもしなんかやっぱ何の神様かわからなくてもなんか祭ってやるならいきなりねチェーンソー入れるのは怖いのでとお断りしますって言ってもうしょうがなきゃね断りに行ったんよね、うん、そしたら何人か腕組んで見とって、うん、地,地元の人が。してからもうこと、うん、倒さんとねって言わせて、いやいや、なんかちょっと、ね、気持ちが悪いんでやめますって言ったら、ええー、よかったね、あんたたちは触らんでって言うもん。<笑>えよなどういうことですかって言ったら、もうあのね、もう今ちょっと、ちょっと思い出しただけでもゾワッとするけど、あ
あの日はねもうなんせ枝が当たっただけでもたたられるというぐらいの激しい水神様って言われてよって水神様やったっちゃ、うん<笑>でもう誰に頼んでも着られんし、うん、お祓いしてもあれやから、うんあのー、水神様もお祓いするもんやといやいやそれは迷惑かけたらお祓いするけど水神さんっていうのはねたたりも激しいけど、うんあのー、すごく理解力もあって、うん、もうたたる時にはすごい激しいけどちゃんと謝りに行けばすぐ許してくれるから、あんまりこう、いつまでも、ね、はあ、引っ張らないっていう。男気のあるような感じ。うん、まあ、だけど、本当、バーンって失礼な顔におしっこしたら、うん、ね、いかんよとかいろいろあったやろ。だから、水神さんってたたった時にはもうすごくもう、わかりやすく激しいけど、あの、ちゃんと、ああ、すいませんでした、もうごめんなさい、すいませんでしたとか、お店ちゃんとあげて、ちゃんとすればパッと許してくれるような感じだねだけどもうあんたたちは切らんでよかったあれは誰も枝,も枝の一本切っても危なかったのよあの木はって言われて<笑>なんで頼まれた時に教えてくれんてこいつもういよいよ事故が起こる場合ってみんな腕組んで見とったっていう<笑>悪いよね悪いよねうん絶対大丈夫大丈夫ってそれ今も生えとるあるよだからもうそこ通りたくないもん<笑>怖っうん怖い多いよねけどやっぱ、うん、だけどもうそれ林業に限ってじゃないないと、うん、そううちけどほら毎回現場に入る前におみきをあげとるやん,なん山の神様にって、うん、あれ水神様がおるときには水神様にもあげてるもんねもうそこら辺にはなんかこう目につく神様とかあったら、うん、ねもうほこらとかあってもあげるあげるあ,あのまあその現場に入るときにはねあああ通らさせてもらいますね、うん、そうそうちょっとすいませんっていうのあの、うん、騒がしいかもしれんけどまたね無事に終わったら俺に来ますんでとか言っておみきあげたりしてね,ねちゃんと入る時だ,だ,け,る時だけじゃなくてお礼をせないかねあ無事に終わりますありがとうございます、ね、確かにそれはそうな、うん、入る時だけ怪我せんようにお願いしますとかじゃなくて、ね、で終わったらさっさとイエーイ終わったぜじゃなくてちゃんとありがとうございましたそう、ね、人間でも神様でも生きたね最後綺麗にしてなんとね。そうね。うん、そういうことね。じいちゃんとか関心。ずーっと、もうお父さんが、十九で林業を始めた時から、もう毎回、一日も欠かさず、弁当の下にご飯をあげて、自分より先にまず山の神様に。トラックとか乗っとってもやるやろうん。もうあれ、周回はね,ね。すごいよね。すごいと思う。うんまあ、そういうの見習わないからね。うーん。ねえ。うん